Je tu 15. časť našich tutoriálov a táto časť otvára 10. cvičenie a budeme v tomto cvičení implementovať nejaké metódy, vytvoríme nejakú triedu a všetko, čo budeme robiť, bude prakticky súvisieť s inventárom. Takže môže to byť celkom zaujímavé. Takže ako výklad budeme pokračovať poľa pokynov, ktoré sú na tejto stránke. A prvou našou takou úlohou je vytvoriť triedu Backpack IMPL. Tak môžeme si umiestniť napríklad do balíčka Adventure. Nič tým ako nepokazíme. Backpack IMPL. Ďalej potrebné, aby táto trieda implementovala backpack. Tomu napíšeme, urobíme nezbytné importy. A pozrieme sa, čo musíme prepísať, aké metódy. Jednoducho si ich skopírujeme a paste do tejto metódy do tejto triedy, kde sú tieto metódy, ktoré budeme prepisovať. Použijeme notoricky známu anotáciu override, ktorá hovorí o tom, že tieto metódy budeme prepisovať. Override. A ideme si ich postupne implementovať. Pozrieme sa, aby sme sa držali tohto týchto pokynov, aby sme zase nešli nejakou vlastnou cestou, tak si pozrieme, čo má každá jednotlivá metóda vykonať. Takže najprv si však asi deklarujeme nejaké členské premenné, a to kolekciu list items. Takže môžeme ísť na to. Takže na čiatku si tu dáme list. Tento list bude uchovať v sebe položky typu item. A nazveme si to items. OK. Importneme všetko, čo treba. Dobre. Teraz budeme musieť ešte vytvoriť nejaké ďalšie členské premenné a to počet premetov, ktoré je možné do batohu vložiť. Čiže dáme si tu nejaký integer max maximálna kapacita a budeme teraz môcť vlastne implementovať tieto metódy keďže už máme svoje členské premenné ale najprv bude vhodné napísať konštruktor ktorý bude verejný backpack no palom a teraz asi jeden parametrik tu dáme na nastavenie maximálneho počtu predmetov v batohu a to bude max capacity a nastavíme čiže inicializujeme to pri volení konštruktoru a dáme si aj ďalší konštruktor, keby náhodou keby náhodou sme nechceli explicitne písať tú maximálnu kapacitu, tak nastavíme na nejaký default dáme tomu, že 5 dobre ďalej get capacity and get count Sú to metódy, ktoré sú už tu. Čiže return. Pre 
pretože uh, je, uh, vyžaduje nejaký typ, takže preto to musí byť return. Vrátime mu vlastne maximálnu kapacitu, ktorá je reprezentovaná uh, touto členskou premenou. A get count je získanie objemu maximálneho počtu predmetov, čiže... Mm, Toto robíme takto, že tu dáme ešte inicializáciu, inicializáciu toho uh, zoznamu. Items je new list uh, položkami items. A napríklad array list, ktorý bude um, uh, reprezentovať uh, to pole tých položiek, alebo ten zoznam tých položiek. A um, aby sme sa museli duplicitne písať, tak tu nás, miesto toho, aby sme tu nastavili e, takto túto členskú premenu, tak si zavoláme e, konštruktor e, back alebo this 5 že voláme konštruktor trade of trade, this dáme na toto, že volá, zavoláme tento konštruktor proste. To je snad jasné. A uh, get items get count. Áno, get count tu nemáme. Čiže si tu tvoríme um, public. Bude to vraciať uh, integer a get count items size OK ďalej mm, implementujte telo metódy add ktorá zabezpečí vloženie predmetu do batohu takže add items add item uh, uh, dáme tu asi podmienku nejakú v prípade, že je batoh plný vypíše sa ob, uh, na obrazovku správa predmet sa do batohu už nezmestí a vráti hodnotu false čiže if items size je väčšia ako maximálna kapacita tak vypíš na obrazovku daný text a a zároveň return false v opačnom prípade dáme na items add item return true Dobre, uh, na, maximálnu kapacitu si môžeme nastaviť aj uh, tu ako parameter, aby sme to mali uh, urobené tak, aby vlastne táto maximálna kapacita odpovedala aj reálnej kapacite tohto uh, zoznamu a Môžeme prejsť ďalej na metódu remove, ktorá zabezpečí vyloženie predmetu z batohu. Takže remove. Tak 
Takže si dáme cyklus for um, item i um, just items f i get name equals um, string ale um, načiš to dáme do lower case ja som si istý um, či či tam nebude nejaká kolízia týchto veľkých malých písmenok to lower case tak a tie zatvorky nám pomôžu sa v tom trošku lepšie orientovať tak uh, v tom prípade return no samozrejme remove object a um, a dáme return i v opačnom prípade return now áno ďalej uh, get item tak to je vlastne to isté ako remove skoro a um, môžeme to rovno skopírovať to je v podstate to isté akurát tuto nebudeme remove ale return dobre takže dvojka v re bude existovať len jeden batoch členská premena GamePL takže ideme na to no, odstraníme si tento uh, error get items return items napríklad uh, aj sme sa zbavili týchto errorov a ideme na GamePL tu si dáme členskú premenu typu backpack a bude to vlastne backpack a inicializujeme si ju backpack a new um, backpack imapl zavoláme konštruktor a hodnota 4 čiž potvorkám ďalej get backpack return back back to je všetko to bolo nejaké rýchle ale to je len dobré uh, ďalšia oloha uh, už tretia v revudu sa nachádzať uh, dva typy predmetov nie jedné budú statické respektíve tie, ktoré sa nebudú môcť prenášať medzi miestosna, miestosňami a druhé sa budú môcť prenášať uh, takže tie, ktoré sa budú môcť prenášať z jednej miestnosti do druhej budú implementovať rozhľadne Movable takže uh, pozrieme si uh, musíme nejaké rozhranie vytvoriť Môžeme to items Interface Movable Dobre A zatiaľ dáme, aby tieto veci, ktoré sa budú môcť uh, prenášať aby im implementovali toto rozhranie čiže napríklad bude implementovať Movable 
Takisto Princess Budeme ju môcť preniesť Asi áno, ale nie asi v batohu Takže to radšej zatiaľ necháme takto Ale Salt budeme môcť Prenášať, čiže implementujeme Wabel A keď máte ďalšie predmety, ktoré sa dajú prenášať, tak Dajte tam implement movable Dobre, tretia oloha je za nami V ďalšom kroku Konkrétne o štvrtom Budeme musieť tento inventár Upraviť tak, alebo dopracovať ho tak, aby aj fungoval Správne a to pomocou príkazov Čiže vytvorte tradu get, ktorá bude reprezentovať príkaz vezmi, kde máme svoje príkazy, balíče príkazy, new java, aha, java interface nie, ale java class, get. A v tejto trade si vytvoríme metódy, ktoré sú podobné ako ostatné príkazy, čiže si to môžeme rovno celé skopírovať a prepíšeme nejaké tú veci zejména názov triedy konštruktor a metóda execute tu si zatiaľ necháme prázdnu pozrieme sa čo od nás chcú aby sme vlastne dali na execute príkaz možný vložiť premet nachádzajúci sa miestnosti do batohu Čiže string. To bude reprezentovať názov predmetu. A pokiaľ je batoh plný, vypíše sa na obrazovku správa do batohu sa už tento predmet nezmestí. Čiže... Najprv si dáme tento, túto podmienku, if game get current room get item string sa rovná null, tak game get we print line daná správa else if game to je vezmi, hej get backpack add item pridáme ten predmet, ktorý bude reprezentovaný tým menom, čiže game načiť si vytvoríme tú premenu, ktorá bude typu item tak a dáme aj názov napríklad temp je to taký vystižný názov a tu dáme ten temp ak je to null tak respektíve ani je null ale pozrieme sa na ešte raz na tú metódu a add je to boolean Čiže if false tak do batov sa už tento predmet nezmestí. Print line
A ešte, aha. Ok, náhodou movable. Tak, um... Alziv. Temp. A teraz sa pýtame, is move... Is moveable? Keď áno, tak... Vlastne, keď nie, tak game get win print line tak a samozrejme toto je napísané zle, ale to som len napísal tak, aby sme vlastne teda sami na to prišli, že čo tu musíme napísať, aby sme zistili, či je movable alebo nie. A použijeme tu takúto vec, že dáme temp instance of movable a samozrejme veľkým písmenom tu dáme movable urobíme importik a pozrieme sa tento predmet sa nedá vziať nedá vziať OK, a čo keď ho vezme? Nemá sa nič vypísať? Nie, tak nie. Ďalej, spomínate si na predošlé video, kde som hovoril o tom, ako zoriginálniť svoj kód. Napríklad nám sa dá urobiť taká vec, že dáme user interface interface po importe dáme si UI a použijeme túto to UI a miesto tohto tak a máme zmenený kód UI a stačí už iba ju inicializovať ako game get UI ideme na ďalej ďalšia trieda je put Skopírujem si to. Put. Prepíšeme. Čo prepísať máme. A pozrieme sa, čo to má vlastne robiť. Bude reprezentovať príkaz polož. Príkaz položí zadaný predmet do aktuálnej miestnosti. Taký predmet u seba nemáš. To bude hláška, ktorá sa nám bude vypisovať za predpokladu, že sa snažíme položiť nejaký predmet, ktorý v skutečnosti v inventári nemáme. Takže... Keď chceme položiť predmet, najprv sa musíme dostať k tomu predmetu, takže dáme... game, get backpack, get item, if temp null, tak, game, v rámci užívateľského rozhrania, print line, a danú hlášku môžeme tu dať aj bodku príkaz položí daný prevent do aktuálnej miestnosti a to je všetko samozrejme, že tu ešte musíme dať ale už iba takú nezbytnú vec že no nezbytnú je to veľmi je to potrebná vec, ktorú musíme dať a co vlastne game get backpack 
remove string um, Položili do tej miestnosti, čiže gain get current room add item temp Dobre Ďalej, uh, vytvorte triedu inventory, ktorá bude reprezentovať príkaz inventár A vlastne príkaz inventár vypíše zoznam predmetov, ktoré sa nachádzajú v batohu. Čiže ďalšia trieda inventory. Ejha. Teraz to už bude dobre skopírované. Prepíšeme nejaké veci, ktoré už dobre vieme, čo treba prepísať. A možno niektorí tušia aj prečo. Takže inventory... Vypíšem zoznam predmetov, ktoré sa nachádzajú v batohu. Inak napíše batoh je prázdny. Čiže F Game Get Backpack Get Get Napíšem tu get count, lenže tým, že sme uh, máme vytvorenú um, backpack uh, typu backpack a nie backpack im palo, tak nevie nájsť túto metódu. Imabelem. Alebo teoreticky si tu môžeme ponechať aj uh, Game Imapel uh, Backpack ako hlavnú triedu, ale musíme si tu uh, jednoznačne urobiť, v každom prípade uh, get, back, get Count teda vyžaduje, uh, nie je to proste v interface, takže musíme si uh, túto triedu expli explicitne uh, konvertovať na Backpack Imapel. tento backpack get count a vidíme, že uh, tu už je táto metóda čiže testujeme, či je 0 ak je tak vypíš správu, ktorú Máme tu, batoh je prázdny. Ak nie je, tak uh, for item e in game get backpack get items make it we print line uh, a zoznam predmetov i get name či to by bolo všetko a ešte upravte príkaz preskúmaj aby sa pri prieskumu predmet prezeral nielen miestnosť, ale aj baťoch. To si skopírujeme. Um, inventory je, nemá už žiadne chyby. Čiže príkaz explore si prepíšeme 
A ideme. Ďalší for. Item. Yeah. Okay. Get backpack. Get items. If. Yeah. Get name equals string. Pre istotu si dáme všetko do lower case. Dobre. V tom prípade si vytlačíme na obrazovku. Description. Return. Dobre. Teraz zavítame do triedy Parcel in a Plum. Pridáme si tu nové príkazy. Commands, Add, New. A teraz, ktoré sme to urobili? Get, Put, Inventory. Get. Put inventory. Čiže get bude reprezentovať polož. Respektíve polos. Respektíve vezmi. Lebo vezme zo zeme do inventára. Polož nie do inventára, ale put na zem. Čiže to bude polož. A meno pre tento príkaz bude ako inak inventár. A teraz ideme ešte popis. Tu bude vezme daný predmet. bude vezme daný predmet do inventára položí daný predmet do miestnosti z inventára a inventár ehm Je to proste hráčov inventára. Tak a poslednú vec, ktorú musíme urobiť predtým, ako otestujeme hru, je upraviť si v triede je game in mpl načítavanie parametrov z príkazov vidíme, že tu máme preskúmaj preskúmaj robí to, že zoberie extraktuje zo stringu určitú časť toto tu ani nemusí byť a toto by sme mohli dať všeobecnejšie Dobre, takto si dáme pre menu. String. Command name. Command name. Sada na preskúmaj, tak. Command name. Length. Teraz dajme tomu, že tu bude počet znakov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 znakov plus medzera 
a začíname na ďalšom znaku, čiže plus 2. Execute. Dobre, alebo uh, com name equals vezmi alebo com name equals polož a teraz uh, pozrieme sa ešte na tieto get čiže item, item uloží do premennej vypíše tento predmen nikde nevidím keď nie je v miestnosti a chce ho zobrať keď uh, je instancia moveable tak tento predmet no by malo byť práve, že keď je moveable tak tento predmet sa dá zobrať, pretože je pohyblivý, dá sa s ním pohnúť čiže tu musíme dať uh, negácium uh, negujeme tento predmet sa nás zjať, potom uh, game get backpack add item keď toto je false tak vypíše správu a, aha, a ešte dáme else a keď sa to splní, tak musíme z game um, get current room Remove item Náš temp Dobre Mus Môžeme odstrániť zbytočný import, keď tu nejaký je A metoda uh, put add item To by malo byť v poriadku Čiže môžeme už finálne otestovať Uvidíme, či nejaká chybička tam nie je. Hra sa začala. Rozhľadni sa. Game na východ. Nie je tu nič zvláštne. Poďme na sever. Tiež nič. Východ. Je tu kľúč. Kľúč môžeme zobrať. Čiže vezmi kľúč. Máme tu chybičku. To nám hovorí, že string index out of band ex exception, keď si na to klikneme uh, dostaneme sa k tej, um, tej exception, kde je definovaná len na zájem a teraz v čom je problém com lang string lang toto nechápem prečo tu bolo mne sa zdalo, že som tu písal mu ale očividne si netbeans a možno ja som to zle napísal ale bol som si istý, že tu je 0 tak jasne, že tu má byť 0 lebo mm, vezme mm, substring respektíve zoberie uh, od 0 a to malo byť tak a tu malo byť length čiže dá sa povedať, že respektíve Um, ten celý príkaz nie je len toto ale je to aj to za medzerou čiže tu musí byť uh, string length tak a tým pádom uh, tu dáme iba plus 1 lebo berieme len tú jednu medzeru čiže teraz by to malo fungovať ale musíme si to otestovať, čiže ten e, rán, ktorý nám teraz beží, si vypneme a ideme konečne, či sme to debagovali dobre, či tie chyby sme odstránili správne. Sever, e, východ, tu bol ten kľúč, vezmi kľúč, vzal ho, vzal ho. tam si môžete dať ešte nejakú hlášku, že e, kľúč bol ložený do inventára alebo niečo také. Um, ďalej bol tam, hádam príkaz. 
Inventár, áno. Tu zobrazuje obsah inventára. Môžete si to viacej obsadiť, odsadiť, že dáte inventár dvojbodka a to si posuniete tabulátorom. A... Teraz dáme rozhliadne sa a vidíme, že z miestnosti e, sme zobrali ten kľúč a nie je tu nič zvláštne. Pojďme teraz e, rozhliadne sa na západ. Nie je tu nič zvláštne. Polož kľúč. Vidíte, dali, položili sme tu kľúč a zrazu v tejto miestnosti už vidíme kľúč. Čiže hra nám funguje, všetko je OK a túto dlhú časť um, ukončujeme s tým, že všetko by malo byť relatívne v poriadku. Samozrejme ten výstup si sformatujete už podľa vlastných želaní a tým pádom budete mať aj uh, zmenený um, ten zdrojový kód a neviem, či je toto zadanie, ktoré máte odovzdať alebo nejaké iné, ale podstata je to, že budete to mať um, kvázi ako vlastný, vlastný kód ktorý samozrejme pokiaľ držíte tie princípy ktoré sme si povedali um, v minulom videu dodržíte tak budete mať uh, aj ten kód nielen ako originálny ale aj funkčný